இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நாம் சாதா பெட்டல் ஸ்லீவில் என்னென்ன அழகுபடுத்த முடியும் அப்படின்றத ரெண்டு கலர் இல்லாமல் வெறும் சிங்கிள் கலர் வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரியில் டிசைன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம இந்த கையோட முன்கை இந்த நுனி கையில் நம்ம ஒரு சின்னதாக அந்த கட் போடுவோம் இல்லையா அந்த கட் போட்டுக்கலாம் அது வந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு போட்டிங்கன்னா போதும் இல்லைனா இந்த கட் வந்து ரொம்ப மேலே ஏறிடும் அதனால் ஒரு இன்ச் மட்டும் நீங்கள் அளந்துக்கிட்டு அங்கே ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதில் இருந்து நீங்கள் அப்படியே வளர்ச்சி வெட்டிடுங்க அது ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த நம்ம சென்ட்ரல் நாட்ச் போடுவோம் இல்லையா அது கம்பல்சரி நம்ம எல்லாத்துலேயும் போடணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி முன் கை வந்து கழித்தது ஒரே பக்கத்திலே கழிச்சிட்ருக்குறாங்க அதாவது டிசைன் ப்ளவுஸில் அதை வந்து அவங்களால ஒரு பக்கத்துக்கு வைக்கும்பொழுது இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு சைடில் வைக்கும்பொழுது கட்டாயமாக அது வந்து மாறி போயிட்டுருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக தான் நான் வந்து கையை ஏற்றும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த இதுவை கழிப்பேன் நிறைய பேர் அது வந்து சந்தேகமாக கூட கேட்டிருந்தீங்க ஏன் வந்து நீங்கள் இதை கழிக்கவே இல்லை ஏன் கழிக்கலைன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதாவது அந்த மாதிரி மாறுதல்லாம் வந்துடக்கூடாது நம்ம ஒரு வேளை இங்கெல்லாம் டிசைன்லாம் வச்ச பிறகு நம்ம தவறுதலாக அந்த டிசைனெல்லாம் மாற்று பக்கத்தில் வச்சிடலாம் அப்படி வச்ச பிறகு நம்மளால் அதை மாற்றவே முடியாது இல்லை ஃபுல்லாக அதெல்லாமே பிரித்து எல்லா ஒர்க்குமே மாற்றணும் அதனால் முதல்ல நீங்கள் டிசைனை வச்சுருங்க இந்த மாதிரி பிளைன் ப்ளவுஸ்னால் டிசைனை வச்சுருங்க வச்ச பிறகு கையை நீங்கள் கரெக்டாக ஏற்றும் பொழுது முன் பக்கத்தில் மட்டும் அழகாக அதை கழித்து விட்டுருங்க சரியா இதிலேயே நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயும் இது டெமோ பீஸ் தான் ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயும் ரெண்டு விதமாக செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு எது ஆப்ஷனலாக இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு அட்டை எடுத்து அதை இந்த கார்னரில் நீங்கள் மடித்து விட்டுக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒரு திலகம் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க திலகம்னா நெற்றியில் வைக்கிற பொட்டு மாதிரி சரிங்களா அதாவது நான் இதை பேனால் வரைஞ்சி காட்டுறேன் நம்ம ரெண்டு பக்கமுமாக மடிச்சிருக்கிறதால நீங்கள் ஒரு பக்கம் மட்டும் இதை நீங்கள் உங்கள் கை போகிற போக்கில் வரையலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை சரியா இப்படி வரைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம அதை கட் பண்ணும்பொழுது அது பிரித்து பார்க்கும்பொழுது திலகம் மாதிரி இருக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளாகவும் வைக்கலாம் அந்த சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிக அழகாகவும் தெரியும் சரிங்களா இப்போ இது திலகம் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா பொட்டு இப்போ நீங்கள் இது இதை வந்து அடையாளமாக வச்சு உங்களுக்கு எத்தனை பீஸ் வேணும் அப்படின்றது ரெண்டு ஸ்லீவுக்கு வைக்கிறதா இருந்தால் நம்ம வந்து இப்படி சுற்றி வைக்க போகிறோம் ஆறு பீஸ் வெட்டிக்கோங்க கழுத்துலேயும் அதே மாதிரி நம்ம வைக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி நெக்கு போடுவோம் இல்லையா ஆழத்தில் இப்படி வந்து இந்த இந்த பள்ளம் இப்படி ஆழத்தில் வரும்பொழுது அங்கேயே நீங்கள் ஒரு மூணு பேட்ச் வைக்கணும் அப்படி நாலு பேட்ச் வைக்கணும் நம்மளோட விருப்பம் தான் அப்படி வைக்கிறதுக்காக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பீஸில் கொடுக்குறீங்களோ அதை இந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் இருந்தால் போதும் அதிகப்படியான சைஸும் வேண்டாம் ரொம்பவே சின்னதாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் வச்சு தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முதல்ல இந்த கட்டிங்கோட ஓரத்தை நம்ம தச்சிருவோம் அதை வந்து நீங்கள் பைப்பிங் கொடுக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம டிசைன் வைக்கிறதால டிசைன் எதுவும் வேண்டாம்னா நீங்கள் பைப்பிங் கூட கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஹெம்மிங் ப்ராசஸ் மாதிரி தச்சுட்டு நம்ம ஹெம்மிங் பண்ண வேண்டாம் மேலே நம்ம டோரி மாதிரி அதாவது லேஸு அது மாதிரி எதனா வைக்கும் பொழுது அந்த பீஸ் வந்து உள்ளே மடிஞ்சிடும் ஹெம்மிங்கும் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை நீங்கள் இதை அந்த ஹெம்மிங் எப்படி நம்ம பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இங்கெல்லாம் கட் போடணும் அப்போ தான் நமக்கு ஃப்ரீயாக திரும்பும் சிசர் கட் போடும்பொழுது நீங்கள் கட்டாயமாக நூலில் இந்த தையலில் அடிப்படாமல் ஜாக்கிரதையாக போடுங்க
இப்ப நம்ம தச்ச பீச அப்படியே உள்பக்கம் சும்மா மடிச்சு வச்சிருக்கேன் பிறகு நம்ம தையல் போடும்போது பாத்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு கரெக்டா இப்படி வச்சு நீங்க செட் பண்ணுங்க இந்த கார்னர்ல நடுவுல மேல பார்த்த மாதிரி வைங்க உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணும்னாலும் நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி வெட்டிக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு இதுல வந்து துணி நகராம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு பின்னும் போட்டுக்கலாம் அல்லது கம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபேப்ரிக் கம் இருக்கும் அந்த கம் கூட நீங்க கொஞ்சமா ஓரங்கள்ல தடவி நடுவுல தடவுனீங்கன்னா ரொம்ப அடையாளம் தெரியற மாதிரி அந்த அழுத்தம் தெரியும் வேற ஒன்றும் இல்லை அதனால நீங்க கொஞ்சம் ஓரங்கள்ல தடவி கூட ஒட்டிக்கோங்க பிகினர்ஸா இருக்கும் பட்சத்துல இப்ப இத சுத்தி நாம நடுவுல நடுவுல மட்டும் பின் போட்டுட்டோம்னா இது கட்டாயமா நகராம இருக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறமா நம்ம மேல நம்ம லேஸ் வச்சு தைப்போம் முன்னமே நான் இந்த மாதிரி டிசைனை வந்து ஏற்கனவே சிப்லா ஒயர் ஒர்க்ஸ்ல முன்னாடி எல்லாம் நான் போட்டிருக்கேன் அதாவது அப்போ வந்து இந்த சேனல் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிசைன் எல்லாம் அதுல போட்டிருக்கேன் அது வந்து சரி ஜரிக ஒர்க்கில் பண்ணினது அது வந்து விளக்கில் ஓரங்களில் அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் தீச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு செட் பண்ணி தச்சு காமிச்சிருந்தேன் இந்த சேனல் தொடங்கினதுலேருந்து அதில் நான் இந்த மாதிரி டெய்லரிங் இதெல்லாம் போடுறதில்ல வெறும் ஒயர் வேலைங்க மட்டும்தான் போடுறேன் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு லேஸை இதில் செட் பண்ணலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் ரெண்டு பக்கமுமே தான் தையல் போடணும் ரொம்பவே மெல்லிய இதுவாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் கனமாக எடுத்துக்கிட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இது மாதிரி வைக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த நம்ம இப்போ அட்டாச் பண்ணினா அந்த ஓர பீஸை உள்நோக்கி தள்ளிடுங்க அதுக்காக நீங்கள் தனியாக ஒரு ஸ்டிச் போட வேண்டாம் இப்போ நம்ம இதில் வச்சு போடும் பொழுது அதுவும் வந்து உள்ளே உங்களுக்கு கரெக்டாக உட்காந்துரும் இப்போ நீங்கள் ஓர தையலும் ரெண்டு பக்கமுமே ஓர தையல் கட்டாயமாக போடணுங்க முதல்ல நான் இந்த பக்கம் ரொம்ப எட்ஜில் இருக்கிற பக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உள்ளே லைனிங் கொடுக்குறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்னமுமே ஈஸி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணுற வேலையே இல்லை நீங்கள் லைனிங் கிளாத் அப்படியே கொடுத்து திருப்பி அதை மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலே இப்படி செட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம நேராக இந்த லேஸ் எந்த பக்கம் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இதுக்கு நேராகவே வருது இல்லைங்களா அப்போது இதுக்கு மேலே வைங்க சரியா இதுக்கு மேலே அதாவது அந்த துணி நமக்கு வெளியே தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி வச்சு அப்படியே தொடர்ச்சியாக தையல் போடுங்க இப்ப நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா இப்ப நமக்கு இந்த லேஸ் வந்து நீங்க இப்படி வளைச்சு நடுவில் இருக்கிறதுக்கு மேல வைக்கணும் சரியா இப்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸஸா நீட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதை கட் பண்ணலாம் அல்லது வேண்டாம் நீங்கள் அடுத்தது இப்படி வைக்கும் பொழுது அது உள்ளே தான் போக போகுதுனாலும் அதை நீங்கள் எடுக்கவும் வேண்டாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்த்து தெரிஞ்சு செஞ்சுக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் வெளியே தெரிஞ்சால் பெரிய குற்றமும் இல்லை அதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கிறதால ஷேப்பும் வந்து மாறாது ரொம்ப ரொம்ப மெல்லிசாக ஒரு கோடளவு தான் நம்ம கட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்ப நம்ம சரியா அடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் பாருங்க இப்ப நேராவே உங்களுக்கு இது சுலபமா எப்படி அதே மாதிரியே கிடைக்குது பாருங்க அப்படியே அதுக்கு மேல வச்சு இத தொடர்ச்சியா போடுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா நமக்கு அந்த லேஸ் இதோட தொடர்ச்சியில கிடைச்சிருச்சு பாருங்க நீங்க துண்டு துண்டா கட் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இப்படியே நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஒரே லேசே கட் பண்ணாமே தொடர்ச்சியா வைக்க முடியும் இப்ப நீங்க அடுத்து போடுற தையல வந்து அப்படியே இந்த ஓரத்துல போடணும் சரிங்களா நம்ம குண்டூசி எடுத்துட்டு அந்த ஓர தையலையும் போட்டுடலாம் இப்ப இது ஒரு மாடல் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உள்ள நீங்க கேன்வாஸ் வச்சு கூட தைக்கலாம் ஆனா தேவைப்படாது ரொம்ப கேன்வாஸ் வைக்கணும்னு இதுக்கு கட்டாயம் இல்லை இன்னொன்னு அதே மாதிரி பெட்டல் ஸ்லீவ்லயே இன்னொன்னு எப்படி தைக்கலாம்னு காட்டுறேன் பாருங்க அதே மாதிரி நீங்க பீஸ் வச்சு மடிச்சு தைச்சிருங்க இப்ப நீங்க இது லைனிங் துணி கொடுக்குற மெட்டீரியலா இருந்தா லைனிங் கிளாத் கொடுத்து அதே மாதிரி கட் பண்ணி கரெக்டா நீங்க ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ நமக்கு அதே இதான் ரெண்டு பேட்டர்னா சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா 
சும்மா இந்த இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு துணி இருந்தால் போதும் இதுக்கு நிறைய துணி வெள்ளை துணி இந்த மஞ்சள் துணி தேவைப்படாது இதை நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கிறதா இருந்தாலும் தச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கனமாக வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சும் தச்சுக்கலாம் வேண்டாம் அப்படின்னும் பொழுது இதையே நீங்கள் டபுளாக கூட போட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளவுதான் சரியா அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம இந்த கவு கேற்ற மாதிரி இதையும் ஒரு கவு போட்டுக்கிறோம் இப்போ இது கீழ்பாகத்தில் சும்மா ஒரு அரை வட்டம் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிற பக்கத்தில் கட் பண்ணுறோம் ஃபோல்டிங்கான இடத்துல கட் பண்ணலை சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இதை கொஞ்சமாக ஒரு தையல் போட்டு அப்படியே கூட திருப்பிக்கலாம் இதை திருப்புறதுக்காக கொஞ்சம் இடம் விட்டுருக்கேன் வளைவுகளில் சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்து வழியாக நம்ம இது எல்லாத்தையும் அப்படியே கொடுத்து திருப்ப போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஊசி நூலோடு சேர்த்த ஒரு ஊசி அப்படியே குத்தி இந்த பக்கம் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க அப்படியே திரும்பிடும் நீங்கள் உள்ளே கேன்வாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கனமான போர்ஷனாக தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம் ரொம்பவே மெல்லிஸாக இருக்கட்டும் அது ஒரு மாதிரி விசிறி மாதிரி தூக்கின மாதிரி இருக்கும் அது வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி கொடுங்க அது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதே ஷேப்லேயே நீங்கள் வெட்டி ரெண்டையும் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது கூடவே நீங்கள் கேன்வாஸையும் வச்சு தைச்சிருங்க இப்போ இந்த துணியை நம்ம எக்ஸசாக இருக்கிறத அப்படியே உள்நோக்கி இப்படி மடிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் இப்போ இதை அழகுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு இதே மாதிரியே நீங்கள் இந்த சரிகையை வச்சு பண்ணுங்க நம்ம மேலே தையல் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி போடுங்க உங்களுக்கு வேலை வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ஆனால் லுக்கு ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பீஸை நம்ம இந்த நடுவில் கொடுக்குறோம் சரியா மிகச்சரியாக அதை இந்த சென்டர் பார்த்து அப்படி பொருத்தமாக வச்சுருங்க இப்போ உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இங்கே பின் போட்டுக்கலாம் தச்சு அந்த பீஸை எடுத்து முடிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நகராமல் இருக்கணும்னா பின் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை நோக்கி இங்கே திரும்பவும் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த எட்ஜஸ்ஸை நம்ம அந்த மாதிரி தான் முடிக்கணும் உங்களுக்கு பின் வர்ற போர்ஷனை கிட்ட வரும்பொழுது நீங்கள் பின் எடுத்துருங்க இதோட இந்த பீஸை கட் பண்ணிடலாம் இப்படியே இதை தொடர்ச்சியாக இது வரைக்கும் தான் வேணும்னாலும் நீங்கள் அப்படியே போடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பெட்டல் ஸ்லீவாக தெரியணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம் இங்கேருந்து அதாவது இதை வந்து முன்னாடி நம்ம அரைக்காத்துக்கு இந்த பக்கம் அதாவது நம்ம கழிப்போம் இல்லையா அதை கழிக்கிற இடமா இதை வைக்கும் பொழுது இந்த பீஸை நீங்கள் இங்கேருந்து வைக்கணும் இப்போ நகராது உங்களுக்கு நல்லா இந்த ஒரு பக்கம் பிடிச்சிருக்கு இல்லையா அதனால் நகராமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு தேவையாக இந்த பக்கத்துலேருந்து வைங்க இது எந்த அளவுலேருந்து வைக்கணுன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அளவில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வளைவு சரியாக வரும் இப்போ இந்த லேஸு நமக்கு வெளியே தெரியாத மாதிரி அது மேலே சரியாக பொருத்தமாக வைங்க அப்படி இன்கேஸ் உங்களுக்கு நீட்டிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடுங்க ஒன்றும் பயம் இல்லை இப்போ நீங்கள் இது கண்டிப்பாக கழிக்கிற இடம் இந்த பக்கம் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வந்து முன்னாடி தெரியும் இந்த ஸ்லீவோட பெட்டல் ஸ்லீவுன்றது நல்லா புரியும் சரிங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்களா நிஜமாகவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்